హలో వేక ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ డాక్టర్ సతీష్ కృష్ణ మనం ఫంగల్ డిసీజెస్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫంగల్ స్కిన్ డిసీజెస్లో చెప్తున్నప్పుడు సూపర్ఫిషియల్ స్కిన్ డిసీజెస్లో మనం టీనియా గురించి మాట్లాడాం అంటే రింగ్ వామ్ గురించి మాట్లాడాం ఇవాళ రెండో వెరైటీ ఏంటంటే పెట్రియాసిస్ వర్సికోలస్ అని చెప్పేసి ఇంకొక వెరైటీ ఉంది దాంట్లో దాన్ని టీనియా వర్సికోలస్ అని కొంతమంది అంటాం అంటారు కానీ ఇట్స్ ఎ పెట్రియాసిస్ వర్సికోలస్ మన తెలుగులో క్లియర్గా చెప్పాలి అంటే అది శోభి మచ్చలు అంటారు చూడండి అది టీనియా అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అది మనం రింగ్ వామ్లో ఏంటంటే హిచ్చింగ్ ఉంటుంది బట్ ఈ పిట్రియాసిస్ వర్సికోలస్లో సాధారణంగా హిచ్చింగ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కొంతమందిలో హిచ్చింగ్ ఉండదు అంటే ఈ శోభిలోని ఈ శోభి మచ్చలు అంటే ఏంటంటే అండి యూజువల్గా మనకి నార్మల్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎలాగైతే వస్తాయంటే హాట్ అండ్ హ్యూమిడ్ క్లైమేట్స్లో ఇది వస్తూ ఉంటుంది యూజువల్గా వింటర్ సీజన్లో మనకు కనిపించదు మళ్ళీ సమ్మర్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికల్లా అందరికీ జనాల్లో కనిపించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇది కూడా మనం అన్నట్టు ఎక్కువగా ట్రంక్ మీద ఆమ్ పిట్స్లో కానివ్వండి గ్రాయిన్స్లో కానివ్వండి బ్యాక్ కానివ్వండి నెక్ రీజన్లో కానివ్వండి ఇవి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి ఈవెన్ హెయిర్ మార్జిన్స్లో కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే ఎవరైతే బాగా చెమట ఎక్కువగా పడుతుందో ఎవరికైతే బాగా చెమటలు పడుతూ ఉంటాయో వాళ్ళకి తొందరగా అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ శోభ అనేది ఏంటంటే అండి ఇట్ మేబీ ఒక డార్క్ అండ్ పేల్ ప్యాచెస్ డిస్కలరేషన్ లాగా అంటే ఒక డార్క్ స్కిన్ మీద కొంచెం పేల్ కలర్లోని స్పాట్ స్పాట్స్ కింద కనిపిస్తాం ఆర్ కొంచెం చిన్న పొట్లాగా అంటే ఇప్పుడు సన్న పొట్టు ఎలా లేస్తుంది డాండ్రఫ్ పొట్టు ఎలా లేస్తుందో అలాంటిది మళ్ళీ డాండ్రఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండి అది సెబోరిక్ డర్మటైటిస్ అంటారు ఈ పిట్రియాసిస్ వర్సికోలస్కి అండ్ దీనికి రెండింటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సెబోరిక్ డర్మటైటిస్ ఈజ్ వేరే అందరూ ఇది కూడా సెబోరియా అని చెప్పేసుకుని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇది శోభి మచ్చలు అనేది ఏంటంటే అండి ఓన్లీ ట్రంక్ పార్ట్స్లో కానివ్వండి హెయిర్ లైన్ మార్జిన్స్లో కానివ్వండి తక్కువగా అంటే ఇరిటేషన్ బాగా తక్కువగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి యూజువల్గా మనం దీన్ని డయాగ్నోసిస్ ఎలాగా సో వుడ్ ల్యాండ్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా లేకపోతే స్కిన్ బయాప్సీ ద్వారా అయినా మనం తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇది మనం ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి యూజువల్గా ఏంటంటే మనం ఎంత మీరు కాటన్ డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటే ఎంత ఏరేటెడ్ డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటూ ఉంటే ఇది మీరు అవాయిడ్ చేయగలుగుతారు ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్కిన్ డిసీజెస్ అనే స్కిన్ డిసీజెస్ మోస్ట్లీ ద ఫంగల్ డిసీజెస్ ఏంటంటే ఎక్కువ టైట్ క్లోతింగ్ వద్దండి ఎంత ఫ్రీగా ఆ డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటే అండ్ ఇట్ షుడ్ బి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాటన్ అండి ఈ సింథటిక్ క్లోత్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాంతో ఏమవుతుందంటే చెమట ఉండిపోతూ ఉంటుంది లోపలికి ఇవాళ రేపు నైలాన్ డ్రెస్సెస్ కనిపిస్తూ ఉండే పిల్లలు ఆడుకుంటే ఆ నైలాన్ డ్రెస్సెస్లో కూడా లేని ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా తొందరగా వస్తూ ఉంటుంది వన్ మోర్ పాయింట్ ఈ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ ఇందాక అన్న చూడండి హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే యానిమల్ టు హ్యూమన్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ఉంటుంది ఈ హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ అనేది ఏంటంటే వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బాగా షేక్ హ్యాండ్స్ వేసుకోవటం వాళ్ళ డ్రెస్సెస్ వేసుకోవటం వాళ్ళ బనియన్స్ వేసుకోవటం వాళ్ళ గార్మెంట్స్ వేసుకోవటం ఇవన్నీ వేసుకోవటం వల్ల కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ మీ ఫ్రెండ్లోనే ఎవరికో ఇది ఉంది అంటే మాత్రం వన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ దోస్ బెడ్ షీట్స్ కానివ్వండి ఒక్కసారి మీరు ఏంటంటే బాయిల్డ్ వాటర్స్లో బాగా ఉతికేసిన తర్వాత యూ కెన్ యూజ్ దోస్ బెడ్ షీట్స్ అని లేకపోతే ఇది మీకు కూడా అని కొంచెం రెసిస్టెన్స్ డౌన్ ఉందనుకోండి మీకు కూడా తొందరగా అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వన్స్ అటాక్ అయింది అనుకోండి అది తొందరగా వదలదు మెడిసిన్స్ చాలా నాలుగు వాడితే కానీ అది తొందరగా క్లియర్ కాదు ఈవెన్ చాలామంది ఆయింట్మెంట్స్ వాడితే తగ్గిపోతుంది అంటారు కానీ తగ్గిపోయి మళ్ళీ రిపీట్ అయిపోతుంది వితిన్ టూ టు త్రీ మంత్స్లో మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది సో బెటర్ ఏంటంటే యూఎస్ దీస్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ అంటే ఇంటర్నల్ మెడిసిన్స్ వాడతా ఉన్నాయి కొద్ది ఏంటంటే మనకి ఇది బెటర్ అవుతూ ఉంటుంది అన్న దీనికి హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ ఏమున్నాయి అంటే ద ద మేజర్ ద అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలామందిలో మీకు క్యూర్ చేసిన మెడిసిన్స్ ఏంటంటే గ్రఫైటిస్ ఒకటి పెట్రోలియం ఒకటి ఈ రెండు మెడిసిన్స్ చాలా బాగా పనిచేసినాయి అంటే ఇవన్నీ కొన్ని కేసెస్లో మేము సరసపరిలో కూడా బాగా యూజ్ చేసాం బెరీబెరీస్ వల్గారీస్ ఒకటి సరసపరిలో ఒకటి ఈవెన్ బెరీబెరీస్ యాక్యూఫోలియం కూడా దీని మీద బాగా వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నాట్రమ్ యూర్ ఒకటి నాట్రమ్ కార్బ్ ఒకటి ఇవి కూడా బాగా వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటుంది దీంట్లో సో ఇప్పుడు మీరు ఈ సోబి గురించి ఎలా వస్తుందని చెప్పాను ఏమేమి మెడిసిన్స్ వాడితే తగ్గుతుంది ప్రివెన్షన్స్ ఏంటి దానికి సో ప్రివెన్షన్లో ఆల్వేస్ హైజీనిక్ అనేది మస్ట్ అండి అంటే హైజీన్ మెడి హాస్టల్స్లో
ఆ ఫంగల్ స్పోర్స్ ఇన్హలేషన్ వల్ల కూడా వస్తూ ఉంటుంది సో మాస్క్ వేసుకుంటూ ఉంటాయి ఈ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మీరు తొందరగా అంటే ఐదర్ త్రూ కాంటాక్ట్ ఆర్ త్రూ ఇన్హలేషన్ ఈ మీరు అవాయిడ్ చేయగలిగితే మాత్రము ఆల్మోస్ట్ మీకు ఈ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది ఇంకా మరింత విషయాలు మీరు కనుక్కోవాలి అంటే మాత్రం ఇంకా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ ద వేకప్ ఛాన